ഹായ് അഡ്ലസ്വിൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ അവിഗ്ന ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും എനിക്കൊന്നും ഈ വീഡിയോ ഈ ചാനലിൻ്റെ കമൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ആൾക്കാർ മിനിമം ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് എന്ത് പേപ്പറാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ആക്രിലി പെയിൻറിങ് നമ്മൾ പേപ്പറിൽ ചെയ്താൽ ശരിയാവുമോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ കളർ പെയിൻറിങ് എ ഫോർ ഷീറ്റ് ചെയ്താൽ ശരിയാവുമോ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ കുറേ പേർക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓരോ പെയിൻറിങ്ങിനും ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാൻവാസ് എടുക്കുക ആക്രിലിക്കിനാണ് ക്യാൻവാസ് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യും അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ജസോ എന്താണ് ജസോൻ്റെ യൂസസ് എന്താണെന്നും കൂടി ഈ വീഡിയോൻ്റെ ലാസ്റ്റിലേക്ക് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഈ ചാനലിൽ വീഡിയോസ് കാണാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ക്ലിക്ക് ദ ബെല്ലൈക്കൻ അതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ട്യൂട്ടോറിയൽ വീഡിയോസും മോട്ടർ കളർ പെയിൻറിങ്സും ആ ക്ലിക്കിൻ്റെ ഒക്കെ ലെസൺസ് ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് പോയി കാണുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ നോക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഞ്ച് കൺസിഡറേഷൻസ് ആണ് ഒന്നാമത്തത് എ ഫോർ ഷീറ്റ് രണ്ടാമത്തത് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റ് അതായത് ഡ്രോയിങ് ബുക്കിലെ പേപ്പർ മൂന്നാമത്തത് വാട്ടർ കളർ പേപ്പർ അതായത് റഫ് പ്രസ്ഡ് വാട്ടർ കളർ പേപ്പർ നാലാമത്തത് ക്യാൻവാസ് ക്ലോത്ത് അത് ജസോ പ്രൈംഡ് ആണ് ആ വൈറ്റായി നിൽക്കുന്നത് കുറച്ച് ക്രീം കളറിലുള്ളത് ക്യാൻവാസ് ക്ലോത്ത് തന്നെ പ്രൈം ചെയ്യാത്തത് ആദ്യം നമുക്ക് വാട്ടർ കളർ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മെറ്റീരിയലൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം എ ഫോർ ഷീറ്റിൽ കുറച്ച് പെയിൻറ്റ് ആക്കി പെയിൻറ്റ് ആക്കിയപ്പോഴേക്കും അതിൻ്റെ പേപ്പറിൻ്റെ കളർ കുറച്ചൊരു ഗ്രേ ഷെയ്ഡിലേക്ക് മാറുകയും ചെയ്ത് ഒരുപാട് ബക്കിളും ആയി അതായത് നല്ലപോലെ വേവ് ഇഫക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് പേപ്പറിനകത്ത് ഇനി നമ്മൾ അതേപോലെ തന്നെ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിലാക്കിയപ്പം പേപ്പറിൻ്റെ കളറൊന്നും മാറിയില്ല പക്ഷേ അത്ര തന്നെ ബക്കിൾ ചെയ്തില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ബക്കിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എ ഫോർ ഷീറ്റിൽ അധികം ഫ്ലോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല പെയിൻറ്റ് അങ്ങനെ അധികം ബ്ലെൻഡ് ആവുകയൊന്നുമില്ല പക്ഷേ ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം കുറച്ചും കൂടി കമ്പാരിറ്റീവ്ലി ഹയർ സ്കെയിലിൽ പെയിൻറ്റ് ബ്ലെൻഡ് ആവുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് വാട്ടർ കളർ പേപ്പറിലും ചെയ്യാം അത് കണ്ടോ നിങ്ങൾ നല്ലപോലെ സ്മൂത്തായിട്ട് ബ്ലീഡായിട്ട് ഒരു പെയിൻറ്റ് പിഗ്മെൻറ്റ്സ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ലപോലെ ബ്ലെൻഡ് ആവുന്നുണ്ട് അതേപോലെ പേപ്പർ ബക്കിളായില്ല അപ്പോൾ ഇതൊരു മേജർ റീസണാണ് നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വാട്ടർ കളർ പെയിൻറിങ്ങിന് വാട്ടർ കളർ പേപ്പർ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടർ കളറിന് നമ്മൾ ക്യാൻവാസിൻ്റെ മുകളിൽ അതും ജസോ പ്രൈംഡ് പ്രൈംഡ് ക്യാൻവാസിൻ്റെ മുകളിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുകയുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് തുടച്ച് ജസ്റ്റ് വെള്ളമായി കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെയിൻറ്റ് നമ്മുടെ കൈ കൊടുത്ത് തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പോരും ക്യാൻവാസ് ക്ലോത്തിൻ്റെ മുകളിൽ അടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് തുണിയിൽ പെയിൻറ്റ് ആയ പോലെ അതേപോലെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ കഴുകിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കളർ എടുക്കും ആ ഒരു രീതി പക്ഷേ കളർ നല്ലവണ്ണം അബ്സോർബ് ആയിട്ട് കളർ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡള്ളായി പോകും അപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ക്ലോസ് ആഫ് വ്യൂ എ ഫോർ ഷീറ്റിൽ കണ്ടോ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബക്കിളായിപ്പോയി ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ കുറച്ച് ബക്കിളായിട്ടേ ഉള്ളൂ റഫ് പ്രസ് വാട്ടർ കളർ പേപ്പറിൽ തീരെ ബക്കിളായിട്ടില്ല പക്ഷേ കളറൊക്കെ നല്ലപോലെ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ടുണ്ട് കാരണം നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ വന്നത് മറ്റേൽ നിന്ന് ഭയങ്കര വ്യത്യാസമല്ല ഇതിൻ്റെ ഒരു ടെക്സ്ചർ ക്യാൻവാസിൽ അതേപോലെ ഇതോ ഇങ്ങനെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ക്യാൻവാസിൽ നമ്മളിപ്പം ഒരു വെള്ളം കൂട്ടി ഇങ്ങനെ ദിവസം തുടച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെയിൻറ്റ് അവിടെ നിന്ന് പോകും അതവിടെ കാണുന്നില്ല അത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോത്തിൽ ജസ്റ്റ് ഡിസ്പേഴ്സ് ആയി പോവുക ചെയ്തത് ഇനി നമ്മൾ പെയ് വാട്ടർ കളർ പെയിൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെയറിങ് ടെക്നിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അതായത് ഓരോ അടിച്ചെടുത്ത് തന്നെ നമ്മൾ വീണ്ടും വീണ്ടും പെയിൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് അടിക്കും അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഓവറായിട്ട് അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എ ഫോർ ഷീറ്റിൽ ഇങ്ങനെ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റബ്ബറിൻ്റെ പൊടി പോലെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളത് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്ത് കാണും റബ്ബറിൻ്റെ പൊടി പോലെ ഇങ്ങനെ പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞു പൊടിഞ്ഞ് വരും അപ്പോൾ എ ഫോർ ഷീറ്റിലൊക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് വേഗം അത്
അപ്പോൾ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് അവിടെ സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് അവിടെ കിടക്കുക എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അതിനെ നമുക്ക് നീക്കാൻ എന്നുവെച്ചാൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അടുത്തൊരു കളറുമായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ കളർ കുറച്ച് ഫെയ്ഡ് ആവും ചെയ്യും കാരണം അത് തുണി കളർ വലിച്ചെടുക്കില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചെറിയൊരു ലൈറ്റ് ഷെയ്ഡിലേക്കും മാറും നമുക്ക് ഓരോ മെറ്റീരിയലിലും ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്താലുള്ള എഫക്റ്റ് എന്താണെന്നും കൂടി കാണിച്ചു തരാം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് നമുക്ക് പേപ്പറിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടുന്നത് നമ്മൾ ക്യാൻവാസിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ ക്യാൻവാസ് അതും ജസോ പ്രൈംഡ് ക്യാൻവാസിൽ മൂവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ നമുക്ക് ക്ലോത്തിലും ബാക്കി മൂന്ന് ടൈപ്സ് ഓഫ് പേപ്പറിലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലപ്പം വിചാരിക്കുന്ന ആ ഒരു എഫക്റ്റ് കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല അതേപോലെ നമ്മൾ പേപ്പറിൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കളർ വേഗം അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് വേഗം ഡ്രൈ ആയി പോകും അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ബാക്കി പേപ്പറിൽ അടിച്ചൊക്കെ വേഗം ഡ്രൈ ആയിപ്പോയി പക്ഷേ ക്യാൻവാസിൽ അടിച്ചത് ഇപ്പോഴും ഡ്രൈ ആയിട്ടില്ല അപ്പം പേപ്പറിൽ അടിച്ചത് വേഗം അബ്സോർബ് ചെയ്തിട്ട് വേഗം ഡ്രൈ ആയി പോകും അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്തൊരു കളർ കൊണ്ടുപോകുമ്പോഴേക്കും അത് ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും അത് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമതായി കൊടുക്കുന്ന കളർ അത് വേറെ തന്നെ ആയിട്ട് നിൽക്കും അതിന് ഭയങ്കര ഒരു ഹാർഡ് എഡ്ജും ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പേപ്പറിലും ക്ലോത്തിലും ക്യാൻവാസ് ക്ലോത്ത് മാത്രമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് കളർ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ജസോ പ്രൈംഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒരു ക്ലോസ് വ്യൂ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പേപ്പറിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാധാ എ ഫോർ ഷീറ്റിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുമാതിരി ചൊറി പിടിച്ചൊരു ടെക്സ്ചർ വരുന്നുണ്ട് അത് ഓൾമോസ്റ്റ് അതിനകത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് വെള്ളം അല്ലെങ്കിൽ ആ പെയിൻറ്റിൻ്റെ ഇത് അതിനകത്ത് ഇറങ്ങിയതിനെ കൊണ്ടാണ് അതങ്ങനെ വരുന്നത് ഡ്രോയിങ് ഷീറ്റിൽ സംഭവം നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ അങ്ങനത്തെ ടെക്സ്ചർ കളർ ചേഞ്ച് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല വാട്ടർ കളർ പേപ്പറിലും സെയിം എഫക്റ്റ് ആണ് പക്ഷേ കളർ കുറച്ചും കൂടി നല്ല ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടാണ് വാട്ടർ കളർ പേപ്പറിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ നമുക്ക് അഗൈൻ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ക്യാൻവാസിൽ നമ്മൾ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തു ക്ലോത്തിൽ അതേപോലെ നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല ക്ലോത്ത് പെയിൻറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്തു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചോദിക്കും ബാക്കി പേപ്പറിലൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലോ എന്ന് ഞാനും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ വാട്ടർ കളർ പെയിൻറ്റിങ്സ് ചെയ്തതാണ് വാട്ടർ കളർ പെയിൻറ്റിങ്സ് ചെയ്തത് സാധാ ഡ്രോയിങ് ബുക്കിൻ്റെ പേപ്പറിലാണ് പക്ഷേ കുറച്ചൊരു എഫേർട്ട് എടുക്കണം എന്നുള്ളൂ അതായത് നമ്മൾ ഒരു ലെയറെ ഉണങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നല്ലോണം ഡ്രൈ ആവാൻ വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത ലെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പം ഒരു അരമണിക്കൂറിൽ ഒരു മണിക്കൂറിൽ ചെയ്യുന്ന പെയിൻറ്റിങ് അന്ന് രണ്ട് ദിവസം എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ ഈ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇങ്ങനെ പീൽ ഓഫ് ചെയ്തത് റബ്ബറിൻ്റെ പൊടി പോലെ വന്നിട്ട് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ കീറിപ്പും അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാവധാനം ഒരു ലെയർ ഡ്രൈ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ഓരോ ലെയറിനെയും ഡ്രൈ ചെയ്തിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തു വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ പെയിൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ബാക്കിൽ കാണാം ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് കുറേ ലെയർ അടിച്ചിട്ട് പേപ്പർ ഒരുപാട് നനഞ്ഞിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കളർ ബാക്കിലും കണ്ടു തുടങ്ങിയ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വാട്ടർ കളർ നമ്മൾ സാധാ പേപ്പറിൽ ചെയ്താലുള്ള പ്രശ്നം അതേസമയം ഈ ഒരു പാരറ്റിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അതിൻ്റെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഞാൻ കുറേ പ്രാവശ്യം ലെയർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇതേപോലെ കാണുകയൊന്നും ചെയ്തില്ല അതേപോലെ ഈ പേപ്പറിൻ്റെ തിക്നെസ് കുറച്ച് കൂടുതലുമാണ് വാട്ടർ കളർ പേ പേപ്പറിൻ്റെ തിക്നെസ് സാധാ പേപ്പറിനെക്കാട്ടും കൂടുതലായതിനെ കൊണ്ട് അതിൻ്റെ ബക്ലിങ്ങും കുറവായിരിക്കും അതേപോലെ ഈ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ പീൽ ഓഫ് ആവുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യൂല കാരണം വെള്ളം നല്ലപോലെ അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ട് പെയിൻ പിഗ്മെൻസ് നല്ലപോലെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇനി വാട്ടർ കളർ പേപ്പറിൽ ആക്രിലിക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഉണ്ടാകും എന്നും കൂടി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്ത പെയിൻറ്റിങ് ആണ് ഞാൻ ഫ്ലവർ വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കുറേ കാലം മുന്നേ ചെയ്ത ഒരു മൂന്നാല് വർഷം മുന്നേ ചെയ്ത പെയിൻറ്റിങ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ ഫ്ലവറൊക്കെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആക്രിലിക്
ഒന്നാമത് നമ്മൾ ക്ലോത്തിൽ പെയിൻ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്ലോത്ത് ഒരുമാതിരി ഇങ്ങനെ ഈ കുഴഞ്ഞു കുഴഞ്ഞ് കളിക്കില്ലേ അപ്പം ജസ്റ്റ് വെച്ച് പ്രൈം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ക്ലോത്ത് നല്ല സ്റ്റിഫ് ആവും സ്റ്റിഫ് ആൻഡ് ഹാർഡ് ആവും നമ്മൾ സാധാരണ ക്ലോത്തിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുമ്പം റിങ്ങിലിട്ട് സ്റ്റിഫ് ആക്കിയിട്ടാണ് പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതിന് പകരം ഇത് ജസ്റ്റ് അടിച്ച് പ്രൈം ചെയ്ത ക്യാൻവാസിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിഫ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് ഓൾറെഡി ഹാർഡ് ആൻഡ് സ്റ്റിഫ് ആവും രണ്ടാമത്തെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു കോട്ട് ഫോം ചെയ്യാണോ നാച്ചുറലി നമ്മൾ ക്ലോത്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യും പക്ഷെ ആക്കലിൽ പെയിൻറ്റിങ്ങിൽ ക്ലോത്തിന് ഡാമേജ് ആക്കുന്ന എലിമെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഒരു സീനൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ ഒരു കോട്ട് വരുമ്പം ഇതിൻ്റെ അബ്സോർബൻസി കുറയും അതായത് നമ്മൾ പെയിൻ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ക്ലോത്തിൻ്റെ ക്ലോത്ത് എന്ന് ക്ലോത്ത് വീവ് ചെയ്ത മെറ്റീരിയലാണല്ലോ അപ്പോൾ ഈ വീവിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് പെയിൻറ്റ് ഇറങ്ങി ചെല്ലാതെ അതായത് ഈ പെയിൻ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ക്ലോത്ത് അബ്സോർവ് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ക്ലോത്ത് അബ്സോർവ് ചെയ്യാണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പെയിൻ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് കുറച്ചും കൂടി വൈബ്രൻറ്റും ബ്രൈറ്റായി നിൽക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പെയിൻറ്റ് ഒരുമാതിരി വാഷ് ഔട്ട് ആയ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ പെയിൻറ്റ് അബ്സോർവ് ആയിട്ട് പിഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ കളർ കുറച്ച് ലൈറ്റായും ഡല്ലായ പോലെ ഉണ്ടാവും ഒരു തിളക്കുണ്ടാവില്ല പെയിൻറ്റിങ്ങിന് അപ്പം മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു ചെറിയൊരു ഗ്ലോസി ടെക്സ്ചർ കിട്ടും ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് എന്താ പറയുക ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഇഫക്റ്റ് കിട്ടും പെയിൻറ്റിങ്ങിന് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ പാനലിലൊക്കെ പെയിൻറ്റ് ചെയ്തിട്ട് യു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നത് പാനലിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലുള്ള ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ് ഇല്ലേ അതേ ഇഫക്റ്റാണ് ജസോ പ്രൈംഡ് ക്യാൻവാസിൽ കിട്ടുന്നത് കാരണം പാനൽസ് ആർ ഓൾറെഡി പ്രൈംഡ് പാനൽസ് നമ്മൾ വാങ്ങാൻ കിട്ടുന്ന പാനൽ ഓൾറെഡി പ്രൈംഡ് ക്യാൻവാസസ് ആണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ് കിട്ടാനാണ് നമ്മൾ ജസോ പ്രൈംഡ് ക്യാൻവാസ് ഇനി നാലാമത്തെ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ജസോ പ്രൈം ചെയ്യാത്ത ക്യാൻവാസ് ക്ലോത്തിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെയിൻറ്റിൽ കുറച്ച് വെള്ളം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്ലോത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തെ സൈഡിലേക്ക് അതായത് ഇപ്പം ഈ ബോർഡിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ വെച്ച് വരയ്ക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് തുണി അറിയാമല്ലോ തുണി പോറസ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് താഴത്തെ ബോർഡിലേക്ക് പെയിൻറ്റ് ആവാനുള്ള എല്ലാ ചാൻസും ഉണ്ട് പക്ഷേ ജസോ പ്രൈമിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ നമ്മൾ മറിച്ചിട്ടപ്പോൾ അതിനായില്ലല്ലോ ഇനി ഇത് ചീ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് പിഗ്മെൻസിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂട്ടി അടിച്ചാൽ ഇതേപോലെ പോലെ ബാക്കിലോട്ട് ആവില്ല പക്ഷെ ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷ് ആണ് നമുക്ക് അവസാന എൻ റിസൾട്ട് കിട്ടുക മറ്റേ ജസ്റ്റോ പ്രൈം ചെയ്ത ക്യാൻവാസിൻ്റെ മുകളിലുള്ള ആ ഒരു ഗ്ലോസി ലുക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പം ഞാനൊക്കെ യൂഷ്വലി എന്താ ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ ഞാൻ ജസോ വാങ്ങി പ്രൈം ചെയ്യാറൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഓൾറെഡി ജസോ പ്രൈംഡ് ക്യാൻവാസ് ആണ് വാങ്ങുന്നത് അപ്പം ആർട്ടിഫെക്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ റോളുകളാണ് വാങ്ങുക അപ്പോൾ റോള് വാങ്ങുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഓൾറെഡി ത്രീ കോഡ് ജസോ അടിച്ച ക്യാൻവാസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ജസോ വാങ്ങി അടിക്കുക എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു ട്വൻറ്റി ഫോർ അവർ ഡ്രൈവിങ് ടൈം ജസോ എനിക്ക് കൊടുക്കണം അത് മസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക